Naše česká příroda skrývá úžasné poklady. Ten nejtajemnější a dost možná i nejcennější leží jak jinak než hluboko v podzemí. A to tady, v moravském krasu. No jo, jsou to krasové jeskyně. Ta největší česká jeskyně leží přitom přímo tady, pod našima nohama. Na svůj objev čekala až do roku 1969, kdy objevila skupina amatérských jeskyňářů pod vedením Milana Šlechty. Ale vstup je do ní umožněn pouze ve velmi výjimečných případech. Ha, no, ona ta Petrová divočina je vlastně dost výjimečný případ. Tak se tam pojďme podívat. Mým dnešním průvodcem do podzemí bude člověk nejpovolanější z nejpovolanějších. Nazdár! Čau! A to samotný kocour. Protože jste tuto jeskyní objeví amatérští jeskyňáři, tak na počest vlastně všech těchto dobrovolníků byla konec nazvána amatérská jeskyně. Jsi asi první. <laughs> Byl to samozřejmě objev, dá se říct objev století a největší objev v moravském krasu, který se nám tenkrát podařil. Tento systém celý je přes 40 km. Tohle je přesně to místo, kde člověk doslova nesmí šlápnout vedle. Každá stopa mimo stanovenou trasu by zde byla vidět ještě několik tisíc let. Napadlo vás někdy, že tady u nás na Moravě najdete takovéhle krásné podzemní řeky a nebo dokonce jezera? Vždyť právě jim vděčí amatérská jeskyně za své objevení, neboť mohutné vývěry podzemní vody upoutaly pozornost již našich prvních speleologů, včetně Jindřicha Winkla a nebo jeho vnuka Karla Absolona. Tohle nesjet, to by byl hřích. Než se dostane do slavné macochy, teče punkva ještě pořádný kus cesty. Moc rád bych ji až do konce, ale náš čas je neúprosný. No, tady, tady jsou škeble za prořízle. Tady A. taky. Tady všude kolem, kde právě teďka procházím, bylo kdysi dávno moře. Tím kdysi, myslím prvohory. To byly doby, kdy tady žili tak maximálně trilobiti a po zemi lezli nějaký ty pravěký oboživelníci. Jejich mrtvá těla, stejně jako schránky mikroskopických organismů a vápnité kaly, pomalu padala ke dnu, kde se pod tíhou dalších a dalších a dalších mrtvých těl měnila pomalu ve vápenec. Když se vápenec ocitl na zemském povrchu, začalo na něj pršet. Vápenec je trošku rozpustný, takže v něm protékající voda začala vytvářet různé skuliny a kanálky. V kanálcích, které vedly příhodným směrem, teklo vody stále více a postupně se rozšířily až do podoby dnešních jeskyní. V závislosti na koncentraci oxidu uhličitého ve vodě, což je ten plyn, který vydechujeme, Haha, se vápenec nemusí zdaleka jenom rozpouštět. On se může i vysrážet do podoby takovéhle krásné krápníkové výzdoby. Stáří krápníku se nedá odhadnout podle jeho velikosti, protože ten, ten krápník může nějaký čas růst, pak třeba je menší přítok vody nebo žádný a třeba několik tisíc let neporoste vůbec, pak poroste zase znovu a dokonce může i korodovat, že vám na něj přitéká hladová voda, která ho zase rozpouští. Takže podle velikosti se to opravdu uhradnout nedá, to se musí nadatovat nějakou exaktnější metodou. Podle toho, jak je velký, tak to podle toho to nepoznáte. Zatímco ze zeměpisných map povrchu naší planety postupně zmizela již všechna bílá místa, nové jeskyní prostory objevují lidé neustále. Kdo ví, jaká další tajemství naši amatérští jeskyňáři ještě odhalí.